மாணவர்களே நான் தான் உங்கள் நண்பன் மிட்டு மாணவர்களே வடிவியல் என்பது புவியின் அளவீடு ஆகும் இது வடிவங்களையும் பண்புகளையும் அவற்றின் அளவைகளையும் உள்ளடக்கியதாகும் வடிவியல் கருத்துக்களான கோடுகள் கோட்டு துண்டுகள் மற்றும் கதிர்கள் பற்றி நான் உங்களுக்கு கூறட்டுமா வாருங்கள் இப்போது நான் உங்களை காரில் அழைத்துச் செல்கிறேன் இப்போது சாலையின் மீது மஞ்சள் நிறத்தில் உங்களால் என்ன பார்க்க முடிகிறது ஆம் கோடுதானே இக்கோடு எங்கே ஆரம்பித்து எங்கே முடிகிறது என்று உங்களால் கூற முடியுமா நிச்சயம் முடியாதுதானே ஆம் கோடி என்பது ஆரம்ப புள்ளியும் முடிவு புள்ளியும் இல்லாத இரு திசைகளிலும் விரிந்து கொண்டே போகும் இதோ பாருங்கள் இந்த ரயில்வே தண்டவாளங்களின் நீளங்கள் இரு திசைகளிலும் விரிந்து கொண்டே செல்கிறது கோடி என்பது கணக்கிட முடியாத அளவுக்கு மிக நீளமானதுமான ஒரு வடிவியல் உருவம் ஆகும் கோட்டிற்கு ஆரம்ப மற்றும் முடிவு புள்ளி கிடையாது மேலும் கோடு நேராகவோ இடைமட்டமாகவோ சாய்வாகவோ இருக்கலாம் ஒரு கோட்டினை எத்திசையில் திருப்பினாலும் அது கோடாகவே இருக்கும் மாணவர்களே வாருங்கள் நான் உங்களுக்கு பரிசு பொருட்கள் எடுத்து வந்துள்ளேன் பரிசு பெட்டிக்குள் என்ன நேருக்கின்றன என பார்க்கலாமா ஆகா பென்சில் பென்சில் பாக்ஸ் பொம்மை மற்றும் பைக் இருக்கின்றனவே இவற்றின் நீளங்களையும் உயரங்களையும் உங்களால் அளக்க முடியுமா ஆம் முடியும் தானே இவ்வாறு நீளம் குறைவானதும் இருபுறமும் முடியும் கோட்டினைத்தான் நாம் கோட்டு துண்டு என அழைக்கின்றோம் அதன் இரண்டு முனைகளையும் ஆங்கில எழுத்துக்களால் பெயரிடுகிறோம் கோட்டு துண்டிற்கு ஆரம்ப புள்ளியும் உண்டு முடிவு புள்ளியும் உண்டு குழந்தைகளே இந்த சூரிய கதிர்களை பாருங்கள் அது எவ்வாறு ஒளி வீசுகிறது ஒரு இடத்தில் தோன்றி ஏதோ ஒரு திசை நோக்கித்தானே ஒளிர்கிறது அதே போல்தான் இந்த வீராங்கனை எரியும் பந்தானது ஒரு இடத்தில் துவங்கி ஓர் திசை நோக்கி செல்கிறது டார்ச்சலைட்டில் இருந்து வரும் ஒளி மற்றும் துப்பாக்கியில் இருந்து வெளிவரும் புல்லட்ஸ் போன்றவைகளும் இதே செயல்பாடுகளைத்தான் கொண்டுள்ளன இச்செயல்பாடுகளை கோடிட்டால் கோடுகளின் ஒரு முனை முடிவுற்றும் அடுத்த முனை முடிவுறாமலும் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கும் இப்போது இவற்றை நாம் கோடுகள் என்று அழைப்பதில்லை இவற்றை கதிர்கள் என்று கூறுகிறோம் கதிர்க்கு ஆரம்ப புள்ளி உண்டு முடிவு புள்ளி கிடையாது 